ஜெயாட்டி விநாயகர்களுக்கு வணக்கம் ஹட்சன் கேர்ட் வழங்கும் அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டு சைட் டிஷ் பார்க்க போகிறோம் சப்பாத்திக்காகட்டும் சாதத்துக்காகட்டும் ஒரு சைட் டிஷ் நல்ல பொருத்தமாக இருக்கும் இன்னொன்று சப்பாத்தி பராட்டா நான் இது மாதிரி விஷயங்களுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று சன்னா மசாலா அடுத்தது வெண்டக்காய் மசாலா அதாவது பிந்தி மசாலா இந்த முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சன்னா மசாலா அந்த சன்னா மசாலாவுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறது சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் சென்னா எனப்படும் வெள்ளை கொண்டை கடலை ஒரு கப் ஊற வைத்து வேக வைத்து கொள்ளும் வெங்காயம் இரண்டு பொடியாக நறுக்கி கொள்ளும் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சென்னா மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி எனப்படும் காய்ந்த வெந்தயக்கீரை ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தாளிப்பதற்கு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் அரைத்து கொள்ள பச்சை மிளகாய் மூன்று இஞ்சி ஒரு அங்குல துண்டு பூண்டு சிறிய பற்களாக ஏழு தக்காளி பழங்கள் நன்கு பழுத்ததாக மூன்று விழுதாக அரைத்து கொள்ளவும் கரைத்த புளித்தண்ணீர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பொடித்த வெல்லம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இப்போ இந்த சென்னை மசாலா தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சென்னாவை ஒரு நல்ல ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்துக்கு ஊற விட்டுடணும் ஊற விட்டுட்டு ஆப்பஸோட சேர்க்காமல் தண்ணி ஊற்றி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்ல ஒரு ஏழு எட்டு விசில் விட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா அதிலே சாஃப்டாக வெந்துடும் ஆப்பஸோட போட்டு தான் அதை சாஃப்டாக வேக வைக்கணுங்கிறது இல்லை நல்லா ஊற விட்டுட்டு வேக வைக்கிற நேரத்தை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா சாஃப்டாக வெந்து எடுத்துடலாம் அந்த மாதிரி நான் ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம புளி கொஞ்சம் புளிப்புக்கு நம்ம தக்காளியும் சேர்க்குறோம் அதே சமயம் ஒரு முழுமையான சுவை கிடைக்கணுங்கிறதுனால அதில் கொஞ்சம் புளி விழுது அதாவது சின்ன உருண்டை ஒரு புளியை எடுத்து நல்ல ஒரு கால் கப் தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு மைல்டு ஒரு இனிப்பு அந்த இனிப்பு தெரியும் போது அது ஒரு ருசி கொடுக்கும் அதுக்காக அதில் கொஞ்சமாக வெள்ளமும் சேர்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் மூணும் நம்ம வந்து நல்லா இடித்து அதை ஒரு விழுதா எடுத்து வச்சுருக்கோம் விழுதா அப்படின்னா அது நைஸாக இல்லை கொஞ்சம் கரகரப்பான விழுதா பொதுவாக இந்த சன்னா மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அந்த சன்னா மசாலா ஹோட்டலில் சாரி கடைங்களில் கிடைக்கிறது நம்ம வாங்கி அந்த சன்னா மசாலா யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இப்போ நான் அதை யூஸ் பண்ணுறேன் அதே சமயம் நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம சந்தமாக தாளித்து கிழிச்சு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறதில்ல ஆனால் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சோம்பு சீரகம் ரெண்டும் தாளிக்க போகிறோம் இந்த இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அரைச்சி அந்த விழுது சேர்க்கிறோம் இல்லையா அது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் ஸோ இது ஒரு வித்தியாசமான சென்னை மசாலாவாக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சோம்பு சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு ஒரு மாதிரி இளம் வறுப்பாக வறுப்பட்டிருக்கு வாசனையும் நல்லா வருது இந்த ஸ்டேஜில் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல்லாம் நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி தளர வதக்குவாங்க அப்போ எண்ணெய் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிளேட்டில் அவங்க கொண்டு வந்து சர்வ் பண்ணி கொண்டு வரும்போதே பார்த்திங்கன்னா ஓரத்துலலாம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு தனியாக வரும் நம்ம அந்த அளவு ஊற்றலை எண்ணெய் பிடிக்கும் இந்த மாதிரி ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்கு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்களா இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பட் இப்போ நம்ம ஊற்றிருக்கிறது இந்த அளவான எண்ணெய் இதில் நம்ம வதங்கினாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இதில் சிட்டிக்க உப்பு இப்போ இது நல்ல வெங்காயம் வதங்குது இல்லையா இதோட நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா விழுது இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அந்த விழுது இதில் சேர்த்துருவோம் இதோட நல்ல பச்சை வாசனை போக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதங்கணும் அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மற்றது சேர்க்கணும் அதில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தனியா தூள் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா இது ஓரளவுக்கு மிதமாக இருக்கும் காரம் அழ நல்லா கொஞ்சம் சுருக்குன்னு டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் காரம் மிதமாக வேணும்னு நினைக்கிறவங்க இதை நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கலாம் ஏன்னா சென்னா வந்து கொஞ்சம் காரத்தை இழுக்குங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் மிளகாத்தூளை மூணு ஸ்பூனாக கொடுத்துருக்கோம் 
கொஞ்சம் நல்ல எண்ணெயில் வதங்கும் போது மிளகா தூளும் தனியாக தூளும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இந்த குழம்புக்கு அதாவது சாரி இந்த மசாலாக்கு அதனால் கொஞ்சம் வதங்கிச்சுன்னா நல்லா கொடுக்கும் ஒரு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் இப்போ இதுலேயே நம்ம வந்து தக்காளி அரைச்ச விழுது சேர்த்துருவோம் இப்போ இதில் தக்காளி அரைச்ச விழுது கொஞ்சமாக தண்ணி ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் இதில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கோச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம திரும்ப இதை குக்கரில் சேர்த்துட போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது கொதிக்கிற நேரத்துக்குள்ளார நம்ம குக்கரில் போடுறது போட்டுடலாம் குக்கரில் முதல்ல சென்னை நான் வேக வச்ச தண்ணியோடு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு தேவையான உப்பு ஏற்கனவே கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இந்த புளி தண்ணி சீரகத்தூள் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ இதையும் தூக்கி அதோடு ஊற்றி நல்ல ரெண்டு விசில் இது என்ன வெந்த சென்னா தானே திரும்ப எதுக்கு நீங்கள் அடுப்பில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் என்னென்னா நம்ம தனியாக திரும்ப இதில் ஊற்றி கொதிக்க விடும்போது அது பைண்ட் ஆகும் ஆனால் அதே சமயம் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சமயத்தில் சென்னா தனியாக அந்த மசாலாவோட டேஸ்ட் தனியாக நிற்கும் ஆனால் இப்படி நம்ம குக்கரில் போட்டுட்டு மூடி ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் கொடுத்து இறக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வெள்ளம் இந்த வெந்தயக்கீரை அந்த சென்னை மசாலாம் சேர்த்து ஒரு கொதி விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் உண்டு இந்த சென்னை பார்த்திங்கன்னா நல்லா அதனோட அந்த மசாலா வாசனை ருசி எல்லாம் உள்வாங்கிக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மேலே வெள்ளமும் எதுவும் போடும்போது இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டை இழுக்கும் அப்போ உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வெறும்னே கொதிக்க வச்சு பண்ணும்போது அந்த டேஸ்ட்டை வந்து அந்த அளவுக்கு எடுக்காது அப்படி எடுக்கணும்னா நம்ம ரெண்டு மூணு தடவை மசித்து விட்டுட்டு லேசாக அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா அந்த குழகொழப்பும் கிடைக்கும் அதே சமயம் வந்து உங்களுக்கு டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்ட மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சென்னை ரொம்ப முழுசு முழுசாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது டேஸ்ட்டு இழுத்துக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஃபுல்லாக அப்படியே இதை கொட்டிடுறேன் இப்போ இதை தூக்கி மேலே வச்சிடலாம் இந்த பக்கம் அந்த கடாயில் லேசாக ஒட்டிகிட்ருக்கிறத நம்ம எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கேன் அந்த ஒரு கால் கப் தண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு குக்கர் தீயே ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா குக்கரை மூடியாச்சு மேலே வெயிட்டை வச்சுட்டேன் இப்போ மேலே அந்த ஸ்டீம் வெளியில் வர்றபோது நம்ம இதை போட்டு இந்த வெயிட்டை போட்டுட்டு ஒரு மூணுலேருந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு விசில் கொடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா மற்ற பொருளில் சேர்த்து அந்த ப்ரெஷர் அடங்கினதுக்கப்புறம் மற்ற பொருளில் சேர்த்து கலந்தோம் அப்படின்னா சே நம்ம சில ரெடி ஸோ பாருங்கள் இப்போ நம்ம குக்கர் மூடி வெயிட் போட்டு வச்சுருந்தோம் ஒரு நாலு விசில் வந்திருந்தது இப்போ விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணியிருந்தோம் ப்ரெஷரும் அடங்கியிருக்கு பாருங்கள் நல்லா வெந்து இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போய் நல்லா ரெடியாக இருக்குது இப்போ திரும்ப நான் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கிறேன் இப்போ இதில் இந்த சென்னை மசாலா இது நம்ம கடையில் வாங்கின மசாலா தான் சென்னை மசாலா வைக்கிறாங்க இல்லையா அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இதில் இப்போ போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறோம் அதோடு கூட பிடிச்ச வெள்ளம் கசூரி மேத்தி இந்த நல்ல கையில் கசக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேஸ் இனிப்பு புளிப்பு காரம் இந்த வெந்தயக்கீரியோட வாசனை சென்னை மசாலா வாசனை எல்லாம் கலந்த ஒரு கலவையான இது டேஸ்ட் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் இது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் பரோட்டா சப்பாத்தி பூரி எல்லாத்துக்கும் போகும் ஆனால் இது வந்து நம்ம சவுத் இந்தியன் டிஷ் அந்த சோ தோசை இட்லி இதுக்கெல்லாம் பொருந்துறதில்ல ஸோ அந்த நார்த் இந்தியன் டிஷ்ஷான இந்த இந்தியன் பிரெட்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா சப்பாத்தி பூரி பரோட்டா இது வகைகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் அதே சமயம் கீ ரைஸ்ன்னு சொல்கிறேன் நம்ம ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் போல் பாஸ்மதி அரிசி வடிச்சிட்டு சீரகம் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சம் முந்திரி இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு அதை உப்பு போட்டு கலந்து நெய்யில் தாளிச்சுட்டு உப்பு போட்டு கலந்து வச்சுட்டோம் அந்த ரைஸ்க்கு கூட இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அதை சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிடலாம்
சின்ன மசாலா செஞ்சு ரெடியாக வச்சுட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பிந்தி மசாலா ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஹட்சன் கேர்டு வழங்கும் மறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஹட்சன் கேர்டு வழங்கும் அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பிந்தி மசாலா அதுக்கு என்னென்ன தேவை அதுக்கப்புறம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாமா வெண்டைக்காய் கால் கிலோ குறுக்கு வாகாக சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி கொள்ளவும் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சம்பழச்சாறு ரெண்டு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு வெல்லம் சிறிதளவு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தாளிப்பதற்கு தேவையான பொருட்கள் எண்ணெய் மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் வறுத்து பொடிக்க வேர்க்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ இந்த பிந்தி மசாலா தேவையான பொருள்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ இதுக்கு முதல்ல வறுத்து பொடிக்க கொடுக்க வேண்டிய பொருள்லாம் நம்ம முதல்ல வறுத்துடலாம் பார்த்தீங்கன்னா வேர்க்கடலை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சொன்னால் இல்லையா இந்த வேர்க்கடலை இந்த முதல்ல நல்லா வறுத்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவு கொஞ்சம் வறுபடணும் வறுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மெத்துன்னு இருக்கும் சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லா பல பலன்னு க்ரிஸ்ப் ஆயிரும் இது கொஞ்சம் வறுபட்டுருது இது ஒரு சின்ன கிணத்தில் எடுத்து மாற்றிட்டு நம்ம எள்ளு அதில் சேர்த்துடலாம் நல்லா பொரியுது பாருங்கள் படபடன்னு பொரியுது பாருங்கள் அந்த பொறிஞ்ச பொரியிறது வந்து நல்லா வறுபட்டுறதுக்கான அடையாளம் ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் அதை அதுக்கப்புறம் எள்ளு அந்த ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எள்ளு நல்லா படபடப்படன்னு பொரியணும் எள்ளு மட்டும் நல்லா பொரிஞ்சால் தான் இது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இல்லைனா அந்த எள்ளோட கசப்பு இதில் ஏறிடும் நல்லா இருக்காது அந்த ஃப்ளேவர் ஆகட்டும் அந்த டேஸ்ட் ஆகட்டும் எள்ளு பொரிஞ்சால் தான் கிடைக்கும் இந்த ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் நல்ல சீரகமாக பொரிஞ்சு வாசனை வருது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் அதையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த பொடி பண்ண வேண்டிய பொருள்லாம் நல்லா வறுத்து ரெடியாக வச்சுட்டோம் இப்போ நம்ம தாளிக்கிறத பார்க்கணும் அதை ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை நல்லா பொடி பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இந்த வெண்டைக்காய்க்கு இந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கோம் இல்லையா இந்த எண்ணெய் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் உங்களுக்கு எண்ணெய் தேவை இருக்கும் அதில் ஏன்னா வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினா தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ எண்ணெய் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றியிருக்கோம் அந்த அளவு வந்து உங்களுக்கு கட்டாயம் வேணும் இந்த எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு உளுந்து இப்போ வந்து உளுந்து நல்லா செவந்து வந்துருச்சு பாருங்கள் அந்த வெண்டைக்காய் மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதில் மற்ற பொருள்லாம் போட போகிறோம் இது நல்லா வதங்கட்டும் மிதமான தீயில் வச்சுலாம் தீ அதிகமாகவும் வைக்க வேணாம் மிதமான தீயில் வச்சு நம்ம வறுக்கலாம் வதக்கிடலாம் இதை வந்து வதங்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம உப்பு போட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழகழுப்பு தரணும் வெண்டைக்காவை பற்றி விஷயம் சொல்லணும் அப்படிங்கன்னா ஒன்றும் தெரியாத சின்ன பிள்ளைங்களா சமைக்க போகிறீங்க முதல்ல அப்படின்னா வெண்டைக்காயை கழுவி தொடச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் இப்போ மற்ற காய்கறிகள் மாதிரி இது கட் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தண்ணியில் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த குழகுழப்பு தரமாக ஜாஸ்தி ஆயிரும் அது அந்த தண்ணி தண்ணி ஃபுல்லாக குழகுழன்னு ஆயிரும் மேற்கொண்டு நீங்கள் வந்து அதை வதக்கிற போது அப்படியே நல்ல தண்ணியோட தண்ணியை சுற்றிக்கும் அந்த வெண்டைக்காய் ஸோ அந்த மாதிரி வெண்டைக்காய் மாதிரி கழுவி தொடச்சிட்டு நறுக்கணும் இது வந்து நிறைய பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் சின்ன பிள்ளைங்க சமைக்க புதுசாக கற்றுக்கிறவங்களுக்கு தான் இது ஒரு சின்ன டிப் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்டைக்காயை வந்து வதங்கும்போது ஒரு கொஞ்சம் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் தாராளமான ஒரு பார்த்தது கொஞ்சம் நிறைய எண்ணெய் விட்டு நம்ம வதக்கிறோம் இது கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக விட்டு வதக்குறீங்க இல்லை கொஞ்சம் வதங்கிறது சீக்கிரம் வதங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு அரை டீஸ்பூன் தயிர் இருக்கு இல்லையா அதை வெண்டைக்காய் வதங்கும் போதே போட்டுட்டிங்கன்னா அந்த குழகுழப்பு தன்மையை சட்டுன்னு எடுத்துடும் வெண்டைக்காய் அந்த தயிர் அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் நல்லா உதுந்து வதங்கும் பட் இப்போ நம்ம கொஞ்சம் அகலமான பார்த்தது கொஞ்சம் இடம் டைம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் தாரமாக ஊற்றி நம்ம வதக்குறோம் அதில் 
இப்போ அது வதங்கினது அது வதங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம உப்பு போட்டுட்டோம்னால அந்த குழக்குழப்பு தன்மை வெளியில் தள்ளிடும் அதனால் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் உப்பு போடுவோம் இப்போ இது வதங்கிட்டு இருக்க நேரத்துக்குள்ளார நம்ம இதை பொடி பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் இப்போ இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அதில் உப்பு போட்டுடலாம் இப்போ வந்து நம்ம உப்பு நான் கொஞ்சமாக தான் போட்டிருக்கேன் என்ன காரணம் நம்ம பொடி போட்டு தேங்காய் துருளெல்லாம் போட போகிறோம் அப்போ ஒரு தடவை கொஞ்சம் போட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு அந்த கோட்டிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது வெண்டைக்காய்க்கு மட்டும் சாந்து வேகிற மாதிரி நான் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக உப்பு போடும்போது அந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் மிளகாத்தூளும் போட்டுடலாம் இது ஆக்சுவலாக சாப்பாட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதத்துக்கு தொட்டுக்க பட் பெஸ்ட் காம்பினேஷன் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தால் வைக்கிறோம் இல்லையா சப்பாத்திக்கு அந்த தால் வச்சுட்டு அதாவது பருப்பு நல்லா கடைஞ்சி தாளித்து வச்சுட்டு சப்பாத்தியும் பண்ணி வச்சுட்டு இதுவும் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெண்டும் சேர்ந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஆக்சுவலாக நைட்டில் வெண்டைக்காய் வந்து கொஞ்சம் வதக்கியோ இல்லை அந்த தயிர் பச்சிட்டி மாதிரி பண்ணியோ இல்லை வெறும்னே கடுகு கொடுத்த பருப்பு தாளித்து கிள்ளி அப்படி வதக்கி இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணி ஏதாவது ஒரு பவுல் நிறைய சாப்பிட சொல்கிறாங்க என்ன காரணம்னா பவுல் சிஸ்டத்தை உங்களுக்கு வந்து நமக்கு காலையில் காலை கடனில் முடிக்கிற போது உங்களுக்கு சிரமம் இல்லாமல் இருக்கும் அது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அது நல்லா கிளியர் பண்ணணும் ரெண்டாவது உங்களுக்கு வந்து இந்த பெயின் அதெல்லாம் இல்லாமல் நிறைய பேர் ப பார்த்திங்கன்னா நிறைய இந்த பிரச்சனைகளோடு இருப்பாங்க காலை கடனில் பிரச்சனைகள் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் வந்து இந்த நிறைய வெண்டைக்காய் நைட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் ஃபார்மில் பண்ணி சாப்பிட சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ டாக்டர்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம இதில் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் தேங்காய் துருவல் நான் தீ நல்லா குறைச்சிருக்கேன் இப்போது இப்போ நம்ம வெள்ளம் போட்டதுக்கு அப்புறமா தான் அந்த பொடியை அதில் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சமாக வெள்ளம் நல்லா நுணுக்கிட்டு ஏன்னா அந்த வெள்ளம் வந்து கொஞ்சம் அந்த ஈரப்பசை இருக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா அந்த சூட்டோடு நல்லா கலந்து இதுவாகும் ஸோ அது உருகி அது சேர்க்கறதுக்கு சரியாக இருக்கும் நம்ம பொடி போட்டுட்டோம்னா டோட்டலாக ட்ரை ஆகிடும் அதனால் நம்ம வந்து முதல்ல வெள்ளத்தை போட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த பொடியை போடலாம் இந்த பொடியை போட்டுடலாம் இதுவும் நல்லா பரட்டிட்டோம் இப்போ தீ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெண்டே ரெண்டு டீஸ்பூன் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா எலுமிச்சம் பழிச்சார் லேசாக இது ரொம்ப புளிப்பு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறவங்க எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து எல்லாம் கலந்து ஒரு மிதமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் அதுக்கு தான் அதை ரெண்டு டீஸ்பூன் இப்போ அதை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அதனால் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ சர்விங் பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஹட்ஸன் கேர்ட் வழங்கும் மறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஹட்ஸ் அண்ட் கேர்ட் வழங்கும் அறுசுவை இது தனி சுவை நிகழ்ச்சியில் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பிந்தி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போ அதை பண்ணிவிடுவோம் இப்போ நம்ம இந்த சன்னா மசாலா பெந்தி மசாலா ரெண்டும் பார்த்துட்டோம் பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சன்னா மசாலா சப்பாத்தி பூரி பராட்டா இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு கீ ரைஸ் இதுக்கெல்லாம் போகும் இந்த பெந்தி மசாலா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கும் பார்த்து வச்சுக்கலாம் அது சைட் டிஷ்ஷாக சப்பாத்திக்கும் வச்சுக்கலாம் ரெண்டுத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் சப்பாத்தியோடு சாப்பிடும்போது கூ கூட ஒரு டா தால் எதாவது வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ரைத்தா எதாவது வச்சுக்கிட்டு இந்த பெந்தி மசாலாவோடு சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் டேஸ
இப்போ பார்த்தா இந்த சென்னை மசாலாவுக்கும் பெந்தி மசாலாவுக்கும் ஒரு சின்ன ரீக்கேப் இந்த சென்னை மசாலாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சென்னாவை நல்லா ஊற வச்சு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுட்டோம் ஒரு கடாய் காய வச்சு அதில் எண்ணெயும் காய வச்சுட்டோம் எண்ணெயை காஞ்ச எண்ணெயில் சோம்பும் சீரகமும் தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தையும் ஒரு சிட்டிக்க உப்பையும் சேர்த்து வதக்கணும் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் அரைச்ச விழுதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம் பச்சை வாசனை போக வதங்கினதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் தனியா தூள் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளி அரைச்ச விழுத சேர்த்துட்டோம் அது நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்கும்போது இந்த வெந்த கொண்ட கடலை குக்கரில் போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு அதில் புளி தண்ணி அதுக்கப்புறமா சீரகத்தூள் அதையும் போட்டு வச்சுட்டோம் இந்த வதங்கினா மசாலா தக்காளி விழுது எல்லாம் சேர்ந்த மசாலாவை குக்கரில் இந்த சென்னாவோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குக்கரை மூடி ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சு எடுத்துட்டு அந்த ப்ரெஷர் அணுகினதுக்கப்புறமா திறந்து நல்ல அடுப்பில் வச்சு திரும்ப கொதிக்க விட்டு போட்டு சென்னை மசாலாவும் போட்டு அதில் வெல்லம் அதுக்கப்புறமா கசூரி மேத்தி இதையும் போட்டு ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்த உடனே இறக்கி சர்விங் பவுலில் மாற்றிட்டோம் சென்னை மசாலா ரெடி இப்போ இந்த பிந்தி மசாலா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடாய் காய வச்சு அதில் வேர்க்கடலை எள் சீரகம் இதை வறுத்து நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுட்டோம் அதே கடாயில் கொஞ்சம் எண்ணெயை விட்டு காஞ்சதும் கடுகும் உளுந்தும் தாளிச்சுட்டு அதில் வெண்டைக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் வெண்டைக்காய் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா அதில் உப்பும் மிளகாத்தூளில் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அதில் தேங்காய் திருவிழும் போட்டு வெல்லம் பிடிச்சி வச்சுருக்க பொடி இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா கலந்துட்டு எடுத்துட்டோம் ஸோ வெண்டைக்காய் மசாலா ரெடி நேரில் நீங்கள் பார்த்த இந்த வெந்தி மசாலாவும் சன்னா மசாலாவும் உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கும் குழந்தைங்களுக்கு தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நிறைய குழந்தைங்களுக்கு இந்த வெண்டைக்காய் பிடிக்கும் வெண்டைக்காய் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மில் பண்ணி கொடுக்கும்போது நிச்சயமாக பிடிக்கும் அதே மாதிரி இந்த சென்னாவை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு இந்த சென்னாவை சப்பாத்தி பூரி இதுகளோடு பிடிக்கும் ஆனால் அதே சமயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டோஸ்டட் பிரெட்டு எப்படின்னா முந்தினா ஒரு இப்போ குறிப்பிட்ட ஒரு ஹோட்டலுக்கு போவோம் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நடுவில் வந்து அந்த சாஸை தடவிட்டு இந்த பிரெட்ஸ் ரெண்டு பிரெட் சைஸை இணைச்சி அதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துருப்பாங்க அப்படி இப்போ வந்து எண்ணெயில் ரொம்ப நம்ம இதுவாக இருக்கிறதா கேலரிஸ் கண கவுண்ட் பண்ணுறதுனால அது எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்காமல் இதே மாதிரி சாஸை தடவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வெண்ணையும் எண்ணெயும் நல்லா தடவிட்டு தோசைக்கல்லை நல்ல மொறு மொறுப்பாக சுட்டு எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சென்னாவோட கொஞ்சம் வெங்காயம் தூவி பரிமாறினீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களோட ஃபேவரட்டாகவே ஆயிரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் வீட்டில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்லாவே பிடிக்கும் இந்த நல்ல ஒரு ரெண்டு சைட் டிஷ் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க மீண்டும் ஹட்ஸ் அண்ட் கேர்ட் வழங்கும் அறுசுவை இது தனிசுவை நிகழ்ச்சியில் வரும் வாரம் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்